ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവീസ് അമേസിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ട് നോക്കാം അണ്ടർ ദ മിൽക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്കീം ഈ ചൈൽഡ് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലീറ്റേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ചിൽഡ്രൻ ഒരു മിൽക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്കീമിൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം എത്ര എത്ര മിൽക്ക് വേണ്ടി വരും ഇവിടെ മില്ലി ലിറ്റേഴ്സിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ പറയാം എത്ര വേണ്ടി വരും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വീതമാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുപത് കുട്ടികളുണ്ട് സോ ത്രീ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് വേണം ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലിറ്ററാണ് നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്ററാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ലിറ്റർ മൊത്തം ത്രീ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് വേണം ഇരുപത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് നീഡഡ് ഈച്ച് ഡേ ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗിവൺ മിൽക്ക് ദേർ ഒരു സ്കൂളിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഓരോ ദിവസവും ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവും നേരത്തെ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്കാണ് ഒരു കുട്ടി കുടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അൻപത്തി നാല് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു സ്കൂളിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലിറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ആക്കാം ഒരു ലിറ്റർ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം വേണ്ടത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി കുട്ടികൾ ആ സ്കൂളിലുണ്ട് ക്യാബ് പ്രോബ്ലം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് വാസ് സ്പെൻഡ് ടു ബൈ ക്യാബ്സ് ഫോർ ഓൾ ലെവൻ പ്ലെയേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ക്യാബ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ പതിനൊന്ന് കളിക്കാരുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ പതിനൊന്ന് കളിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ക്യാപ്പ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡു വി കമ്പ്യൂട്ട് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ക്യാപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്പിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ഈസ് ടു ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഇലവൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആകെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ആണ് ചിലവാക്കിയത് അത് ഇലവൻ ക്യാപ്പ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇലവൺ ആളുകൾക്ക് ക്യാപ്പ് വാങ്ങിക്കാനായി ചിലവാക്കി അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീയെ ഈക്വൽ ഇലവൻ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഇലവൻ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീയെ ഇലവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് തിങ്ക് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ആസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ നോട്ട്സ് നയൻ ടെൻ റുപ്പീ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ത്രീ വൺ റുപ്പീ കോയിൻസ് നമുക്ക് ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസിനെ ആറ് നൂറ് രൂപ നോട്ടായിട്ടും ഒൻപത് പത്ത് രൂപ നോട്ടായിട്ടും മൂന്ന് ഒരു രൂപ കോയിനായിട്ടും കണക്കാക്കാം ഹൗ ഡു വി ഡിവൈഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ നോട്ട്സ് ഇൻ ടു ഇലവൻ പാർട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ നോട്ട്സിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ പതിനൊന്ന് ആളുകളിലേക്കായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡൺ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സോ ലെറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ദം ഇൻ ടു ടെൻ റുപ്പീ നോട്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആകെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആറ് നൂറ് രൂപ നോട്ടേ ഉള്ളൂ അത് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൊടുക്കണം നമുക്ക് കീറി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാ
പിന്നെ മൂന്ന് ഒരു രൂപയുടെ കോയിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇഫ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഇലവൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഹൗ മെനി വുഡ് ബി ഇൻ ഈച്ച് പാർട്ട് ഇനി ഈ സിക്സ്റ്റി നയൻ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് പതിനൊന്ന് പേർക്കായിട്ട് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വെച്ച് കിട്ടും നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് അല്ലേ റിമൈൻഡർ വരും ത്രീ പക്ഷേ നമുക്ക് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര എണ്ണം എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ട് വീതം കിട്ടും ആറ് ഹൗ മെനി ആർ ലെഫ്റ്റ് ആറ് പത്ത് രൂപ നോട്ട് വെച്ച് കിട്ടും പിന്നെ എത്ര എണ്ണം ബാക്കി വരും മൂന്ന് കാരണം നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കോഷ്യൻറ്റും ത്രീ റിമൈൻഡറും വരും അപ്പോൾ ഓരോ ആളുകൾക്കും ആറ് പത്ത് രൂപ നോട്ട് വീതം കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു മൂന്ന് പത്ത് രൂപ നോട്ട് എക്സ്ട്രാ അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ലെറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ദീസ് റിമൈനിങ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ഇൻ ടു വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ മൂന്ന് പത്ത് രൂപ നോട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പത്ത് രൂപ നോട്ടിനെ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു രൂപ കോയിൻ ആക്കി മാറ്റാം നമുക്കറിയാം ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുക്കുമ്പം പത്ത് ഒരു രൂപ കോയിൻസ് കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് പത്ത് രൂപ നോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഒരു രൂപ കോയിൻ കിട്ടും മുപ്പത് ഒരു രൂപ കോയിൻസ് കിട്ടും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് എത്രയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയത് എന്താണ് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളിൽ ബാക്കി വന്ന മൂന്ന് പത്ത് രൂപ നോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി ഒരു രൂപ കോയിൻ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് ഒരു രൂപ കോയിൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി അത് കൂടാതെ പഴയ നമ്മുടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീയെ നമ്മൾ ആദ്യം കോയിൻ ആയിട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വൺ റുപ്പി കോയിനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് തേർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇഫ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഇലവൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഹൗ മെനി വുഡ് ബി ഇൻ ഈച്ച് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒരു രൂപ കോയിന് പതിനൊന്ന് പേർക്കായിട്ട് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര എണ്ണം വെച്ച് കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും മൂന്ന് ഒരു രൂപ കോയിൻ വീതം കിട്ടും സോ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ക്യാപ് ഈസ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ക്യാപ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്പിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പത്ത് രൂപ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് ആറ് പത്ത് രൂപ നോട്ട് വെച്ച് കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രൂപയുടെ കോയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പം മൂന്ന് ഒരു രൂപയുടെ കോയിനും ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്യാപ്പിൻ്റെ വില എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ലെറ്റ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അ ബിറ്റ് മോർ ഇനി നമുക്കിതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോ കണക്കെടുക്കുമ്പോഴും ഇത്രയും ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലവൻ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലവൻ ചെയ്യാമല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമല്ലോ ഇതാ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു ആൻസർ ഡയറക്റ്റ്ലി സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ